Hello Builders! Welcome back to our channel. So for today's video, magkoconduct tayo ng leak test sa bagong install na solid polycarbonate dito sa Tanawan City, Batangas. Tara, samahan niyo ako! So isinasagawa namin ang pagliliktes test para leak proof na ito bago i-turn over kay client at ma-ensure ang integrity ng deliverables namin. So dito, simple lang naman yung ginagamit naming equipment or materials sa paglilik test. First is yung syempre water hose with nozzle and next is yung sealant and sealant gun and last is yung basahan. Yung basahan is yung pamunas para dun sa area na kailangan i-resealant. So, good question. Actually, madaming sagot dyan, pero magbibigay lang ako ng ilan. So, first is yung insufficient and improper application ng sealant. Siyempre, doon pa lang may dadaloy na talagang tubig or yung leakage na tinatawag. Next is yung masyadong malawang yung pagkakakabit ng um, mga accessories such as text screws tsaka yung sa flat bar niya. And next is yung gap ng dalawang polycarbonate or between the polycarbonate sheets. Pag masyadong malaki, may pag-iipunan ng tubig. And lastly is yung frame spacing. Pag hindi nasunod yung recommended frame spacing namin, like mabibitin yung, yung polycarbonate doon sa frame spacing na actual. So, ang tendency nun, lalaki yung gap between the two panels and magkakaroon ng ipon ng tubig doon sa in-between na yon at magkakaroon ng recurring leakage. So, nalalaman ko through visual inspection pa lang, Kasi dito pa lang, sa framing na to, may tutulo dyan eh. So, yung marks ng water na yun, during the leak test, yun na yung isa sa basis namin. Next, pag dito naman sa bandang wall, may kita natin, meron tumutulo na tubig. So, dun pa lang, imamark ko na dun sa leak test form ko kung saan yung area na dapat balikan para irisilan. That's it, builders! Sana may natutunan kayo sa video ito. See you on our next vlog. Bye, builders! Bye!